ഇത് ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിത്താരയാണ് വ്യതപൂണ്ട സ്വജനങ്ങളുടെ ഉണർത്തലുകൾക്ക് കണ്ണും കാതും തുറന്നു വെച്ച ഒരു മഹാമനസ്സിൻ്റെ സമക്ഷത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ വഴികൾ രാജസിംഹാസനത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള ഈ രാജപാതയിൽ ഒരു മൺതരി പോലും കാലടികളിൽ അമർത്തി ചവിട്ടരുതെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പ്രജാസ്നേഹം ഈ ഭൂമികയിൽ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ അതിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ ചേരവംശത്തിലെ അൻപത്തിനാലാമത്തെ മഹാരാജാവും തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ തിരുവിതാംകൂറിനെ ഭരിച്ചത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഇളയ മഹാറാണി സേതു പാർവതി ബായുടെയും ശ്രീപുരം നാൾ രവിവർമ്മ കൊച്ചുകോയ് തമ്പുരാന്റെയും മൂത്ത മകനായി അദ്ദേഹം ജനിച്ചു മഹാറാണി കാർത്തിക തിരുനാൾ ലക്ഷ്മിബായി ശ്രീ പത്മനാഭദാസ ഉത്രാടൻ തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്നിവർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാർ ശ്രീ പത്മനാഭദാസന്മാരാണ് കുലദൈവമായ ശ്രീ പത്മനാഭനു വേണ്ടി രാജ്യഭാരം നടത്തുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് നവംബർ ആറിന് സ്വന്തം നിലയിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭരണം ആരംഭിച്ച ഇദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഓണററി മേജർ ജനറലും തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിൻ്റെ സർവസൈന്യാധിപനും കേണലിൻ ചീഫുമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കരസേനയിൽ ലയിപ്പിച്ചതോടെ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാളിന് ഇന്ത്യൻ കരസേന ഓണററി കേണൽ പദവി നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് കാലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ലോകം പുതിയ യുഗത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണകാലവും ആ നല്ല നാളുകളുടെ ഓർമ്മകളും സൂക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി പേർ 
നമുക്കിടയിലുണ്ട് രാജഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ഓരോ ഓണക്കാലത്തും ഈ പടികടന്നെത്തുന്ന ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കാരങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും ഊർജസ്വലമായ ഭരണ പ്രക്രിയയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് കൂടാതെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയതും ഈ മഹാരാജാവാണ് ശ്രീ ചിത്രതിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ അനന്തരവളായ പൂയൻ തിരുനാൾ ഗൗരി പാർവതി ഭായിയുടെ ഓർമ്മകൾ മറ്റാരെക്കാളും വ്യത്യസ്തമാണ് കേരള വിഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തമ്പുരാട്ടിയുടെ മുന്നിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ടെൻഷനുണ്ട് തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഓണ വിശേഷങ്ങളും അറിയാനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് തമ്പുരാട്ടിയെ ആദ്യമായി തമ്പുരാട്ടിക്ക് കേരള വിഷൻ്റെ ഓണാശംസകൾ തമ്പുരാട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് എപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഓണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഓണം അങ്ങനെ പല ഓണങ്ങളും സാധാരണ നമുക്ക് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്കറിയേണ്ടത് പഴയ കാലത്ത് ഓണം തമ്പുരാട്ടിമാർ എങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ട് വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ശരിക്കും ഓണം പൊന്നോണമായിരുന്നു ചില അമ്മാവിൻ്റെ വല്യമ്മാവിൻ്റെ താങ്ങലും തണലിലുമാണ് ഞങ്ങൾ ഓണം ഓർമ്മയുള്ള കാലം തൊട്ട് കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സാഹമായി പൂവിടുന്നത് അതിനൊരു ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തോട്ടക്കാരൻ അപ്പു അന്ന് തൃക്കാക്കരയപ്പനെ ഒരു വട്ടത്തിലൊരു ഒരു പലക അതിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് തൃക്കാക്കരയപ്പനും അങ്ങനെ ഒരു പലകയിലാണ് പൂ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ കലാവിരുതുകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ തന്നെ അല്ലാതെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സോട്ടിക്കായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ട് കളമൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു മരത്തിലൊരു ഊഞ്ഞാലിടും അത് എല്ലാവർക്കും ആടാനാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും അതിലാടും ചിലർ പാടും നന്നായിട്ട് പാടുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അവസരത്ത് പാടുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉത്സാഹമാണ് ആ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പൂരാടത്തിൻ്റെ അന്ന് അമ്മൂമ്മയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉപ്പേര് വറക്കും ഉപ്പേര് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്നിപ്പോൾ കാലത്തെ ഇവിടെ ചെടി നടാനായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു ആ വാഴ തോടും പയറും കൊണ്ട് ഒരു തോരനും ഒരു പുളിങ്കറിയുമാണ് പൂരാടത്തിൻ്റെ അന്ന് രാത്രിയിൽ സ്ഥിരം നമുക്ക് ഊണിന് അപ്പോൾ ഉപ്പേരി വറക്കുക പിക്കിൾസ് നാര നാരങ്ങ മാങ്ങ ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം പൂരാടത്തിൽ നിന്ന് തീർക്കും തിരുവോണത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ പത്മനാസ്വാമി ദർശനം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ്റെ ദർശനം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഓണക്കോടിയോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ 
ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം സ്വാമിയുടെ ഭഗവാൻ്റെ തിരുനാൾ ദിവസമാണ് ഭഗവാന് തിരുനാളൊന്നുമില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പുറന്നാളാ എന്നാലും ആ ദിവസം വല്യമ്പരാൻ നടക്കി വയ്ക്കും ഓണക്കോടി സമർപ്പിക്കും കാണിക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോയി തൊഴുത് പ്രസാദം വാങ്ങിച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓണക്കോടി ഫാമിലിക്കുള്ള ഓണക്കോടി അത് കഴിഞ്ഞ് പണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നവർ ജോലിക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് ആയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ രാമയ്യർ രാമയ്യർക്കാണ് ആദ്യം ഓണക്കോടി അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാവരും ആ മുറമൂപ്പനുസരിച്ച് വന്ന് മേടിക്കും വന്ന് ആര് വന്നാലും വെറും കൈയോടെ വിടൂല്ല ചിത്രനാൾ നമ്പരാട്ടിന് അനു സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾ എന്നും അതിപ്രധാനമായൊരു ഘടകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്തും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിന് ഓണക്കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുണ്ട പാവാട ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കാരമായ വേഷവിധാനങ്ങളൊന്നും ഓണക്കോടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുമില്ല ഈ കോടി മുണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോടി പാവാടയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ധരിക്കും അമ്മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസെഷൻ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഞ്ഞ മുണ്ട് അരയെ കെട്ടും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓണക്കോടിയാണ് ഒരു മഞ്ഞ മുണ്ടാണ് അമ്മൂമ്മ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ മഞ്ഞ കോടി അത് അരയിൽ കെട്ടും അമ്മാവൻ ഇതാണ് പിന്നെ പിന്നെ അത് നിന്നത് മഞ്ഞ മുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ചായമല്ല ഇളകി വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ ആരും മഞ്ഞ മുണ്ട് കൊടുക്കാതെയായി ഇപ്പം മഞ്ഞ തോർത്തിൽ കെട്ടിയാണ് ഓണക്കോടി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ മലയാളിക്ക് കുറച്ചൊരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ജനതയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും കുറ്റങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും മിടുക്കന്മാരാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം പഴയ കലാരൂപങ്ങൾ ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴയ വിഭവങ്ങൾ പഴയ റെസിപ്പീസ് അതെല്ലാം പുനരുദ്ധരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ കലാരൂപങ്ങൾ വാസ്തുത്തിൽ നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലും അതും ഇതുമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വീണ്ടും തലയെടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പരിഷ്കാരം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേമ്പും ചേനയും വാഴയ്ക്കയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ കാളിഫ്ലവറും ക്യാരറ്റും എല്ലാം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ തനിമ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊരു വിഷമം പണ്ട് ഓണത്തിന് മാത്രമല്ല ഒരു വിവാഹം വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറന്നാൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പോലും എടുക്കില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്ന മലയാളി ഇന്നിപ്പോൾ ഇലയിൽ ഓണസദ്യ അല്ല അവിയലിൻ്റെ അടുത്ത് കോഴിക്കറി വിളമ്പുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു എന്നെപ്പോലത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് ഒരു ദിവസം കോഴിക്കറി ഇല്ല എന്നാലും അതൊരു വിഷമമാണ് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മഹാബലി ആരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി അവർ പറഞ്ഞു മഹാബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൊടവരമായിട്ട് ബൈക്കിൽ ഈ കടകളുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് കുട്ടികളുടെ അവർ കാണുന്നതും ഇപ്പോൾ മഹാബലി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കോമാളി പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പുരുഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് വലിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് മഹാബലി ഒരു ധർമ്മിഷ്ടനായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കഥ പറയും അത് മഹാവിഷ്ണു വന്ന് പറ്റിച്ച് ചവിട്ടി അങ്ങ് താത്തിയെന്ന് അങ്ങനെയല്ല മഹാബലി ഒരു ഉത്തമനായ ഭക്തനായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദോഷം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈഗോ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനാണ് അതും ഒരു ഈഗോ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭക്തന് അതുപോലും പാടില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വാമനൻ്റെ അവതാരം എടുത്ത് വന്ന് ചവിട്ടി താത്തുമൊന്നുമല്ല ചെയ്തത് സുതലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച് മഹാബലിയും കുടുംബത്തിനെയും അവിടെ പാർപ്പിച്ച് അവിടെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു നിന്നു എന്നാണ് മഹാബലിയുടെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ പാദസ്പർശം ശിരസിൽ വന്ന് അനുഗ്രഹമാണത് നമ്മളെവിടെ പിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ തലയിൽ കയറി പിടി
ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലും അല്ലെ പാദ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലർക്കും അറിയില്ല മഹാവിഷ്ണു ചവിട്ടി താഴ്ത്തിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തമ്മിലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഥ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറം ലോകം അറിയാതെ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്നും വിലയില്ല നമുക്കിപ്പോൾ കഥകൾ കഥകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് പോക്കിമോൺ കളിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭയം വരുത്തുന്ന മാതിരത്തെ കളികൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കളികൾ കളികൾ എന്താണ് നമ്മൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ എത്ര മാങ്ങ പറക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര പന്തടിച്ചു ഇത്ര ഗോളടിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എത്ര വെടിവെച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ആ വയലൻസും നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുമില്ല ഈ വലിച്ചുവാരി എറിയൂല്ല ഗാർബേജ് എല്ലാം വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഈ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ എന്തോന്നും പഴഞ്ച കഥകൾ അമ്മൂമ്മ കഥകൾ അല്ല അമ്മൂമ്മ കഥകളിൽ നിന്ന് അമ്മൂമ്മമാരില്ല കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും കഥ കേൾക്കാൻ കുട്ടികളില്ല ന്യൂക്ലിയർ കുടുംബമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ കുട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐപാഡ് ടാബ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് കളിച്ച് അതിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില മുഖങ്ങൾ ഈ എല്ലാം വല്ലാത്ത ഛായയുള്ള മുഖങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മകളിൽ ഒന്നാണ് കാളവണ്ടിയിൽ കാളവണ്ടിയിൽ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അരി പൂവ് ഇതെല്ലാം കാളവണ്ടിയിൽ വരുന്നത് വളരെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ റോഡിലൊരു കാളവണ്ടി കണ്ടു എനിക്കതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു വെച്ചാൽ പത്ത് അറുപത് വർഷം പുറങ്ങോട്ട് പോയി കാളവണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ തലമുറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തലമുറ കാളവണ്ടി എന്താണെന്ന് അറിയുക പോലും ഇല്ല മറ്റേ മ്യൂസിയത്തിലോ വല്ലതും അവരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കാളവണ്ടി കുതിരവണ്ടി അല്ല അത് കാലം മാറുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് പിടിച്ച് നിർത്താൻ ഒക്കൂല്ല നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയുമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിൽ കാലം ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പക്ഷെ ആരും സ്വയംഭവമല്ല നമുക്ക് മുൻകാലം കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണം ഒരു വീക്ഷണം ഉണ്ടാകണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് സഹനം കൂടുതലായിരുന്നു അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം സഹനം കൂടുതലായിരുന്നു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കാണപ്പെട്ട കോവിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവോഴ്സുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടായി പോകുന്നു അവർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം എന്നിട്ടൊന്നും ആരും തയ്യാറല്ല അല്ല കുഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും അല്ല നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഓഫീസിൽ പോകുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സഹത് പ്രവർത്തകരോടെ നമ്മൾ ഇണങ്ങി തന്നെ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നു ഒരു പ്ലെയിനിലിരിക്കുന്നു ഒരു ബസ്സിലിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ അടുത്ത സീറ്റിനകത്തേക്ക് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരാൾ മുമ്പേ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനുള്ള ഇന്ന് അക്ഷമന്മാരാണ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പേഷൻ ജനറേഷൻ ആർക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നേരവുമില്ല എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കാര്യം കാണണം അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം വന്നു പോയി പകുതി ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റത് കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എന്ത് വേണം കുട്ടിക്ക് എന്ത് കഴിക്കണം അന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ആരും ചോദിച്ചില്ല കുട്ടിക്ക് എന്ത് കഴിക്കണം എന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കുക പക്ഷേ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്തത് തീർക്കണം കളയാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആഹാരം കളയുന്നത് അന്നം ലക്ഷ്മിയാണ് കളയാൻ പാടില്ല പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓണം നാളുകളിലെ വിശിഷ്ട സംഭവങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാതിരി സ്വാമിക്ക് സ്വാമിക്ക് ജന്മദിനം പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല എന്നാലും സ്വാമിയുടെ ജന്മദിനമാണ് അപ്പോൾ ഈ അടിയറ വയ്ക്കുന്ന ഓണക്കോടി ഭഗവാന് ചാർത്തും ഓണവില്ല് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതൊരു കുടുംബക്കാരാണ് അവർ വ്രതമെടുത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യും തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഈ
അനുവദിച്ച തമ്പുരാട്ടിക്ക് കേരള വിഷൻ്റെ ഒരു ആയിരം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ വിശാലമായ കൊട്ടാരവിളപ്പിലെ ഈ സമാധിയിൽ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു സ്മരണകൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഈ ഓണക്കാലത്തും തിരുമുൾ കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കാൻ രാജഭരണകാലത്തെ നന്മകളേറ്റുവാങ്ങി മൺമറഞ്ഞ നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കൾ പൂത്തുമ്പികളായി ഇവിടെ പാറിക്കളിക്കുന്നു അത് ആ മഹാരാജാവിനുള്ള ആദരവായി മാറുന്നു ഇവിടെ പൂത്തുമ്പികളായി പാറിക്കളിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ നേരുന്നത് എത്രയോ വലിയ ആദരമായിരിക്കും ആ ആദരവോടെ നമുക്കും ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഓർമ്മകളും പേറി വിടവാങ്ങാം